హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జీజేపీ బిడ్ బ్యాంక్ సో మనం జాగ్రఫీ రోజు కూడా ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి జాగ్రఫీ క్వశ్చన్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుందండి అలాగే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి ఏపీ హిస్టరీ బిట్స్ సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఇండియన్ హిస్టరీ బిట్స్ అలాగే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి పాలిటీ బిట్స్ అన్ని కూడా మనం మన జీజేపీ బిట్ బ్యాంక్ ఛానల్లో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో తప్పకుండా జీజేపీ బిట్ బ్యాంక్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి అలాగే జీజేపీ తెలుగు అనే మా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇందులో మనకి అరిథ్మెటిక్ క్లాసెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి సుమారుగా మొత్తం తొంభై హవర్స్ తొంభై గంటల క్లాసెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి కూడా హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ఉంటాయండి బోత్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ కి ఇద్దరికి అర్థమయ్యేలా మనం క్వశ్చన్స్ ని తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్ లో పెట్టడం జరిగింది అనమాట సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ క్లాసెస్ లో రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు సో ఓకే మనం ఈ రోజు బిట్స్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ హైయెస్ట్ డ్యామ్ ఇన్ ఇండియా మనకి డ్యామ్స్ పైన ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అండి ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఏ రివర్ పైన ఉంటుంది హైయెస్ట్ డ్యామ్ ఏది లాంగెస్ట్ డ్యామ్ ఏది అట్లాగే డ్యామ్స్ పైన ఖచ్చితంగా మనకి మరి ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మరి మనం కూడా దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం యాజ్ యూజువల్ డ్యామ్స్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ చూద్దామండి దాంట్లో అదంతా చూసిన తర్వాత మనం బిట్స్ లోకి వెళ్దాము సో లేటెస్ట్ మూవ్మెంట్ ద కాన్సెప్ట్ అయితే డ్యామ్స్ బోల్డ్ ఉంటాయండి ఇండియాలో మరి అన్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేదండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటే అవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలిమినేషన్ ద్వారా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడుగుతుంటాడు మోస్ట్లీ ఇవి సో మనము ఎలిమినేషన్ అన్న అట్లా చేసుకొని వీటిని కరెక్ట్ ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు సో ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటేంటి అంటే డ్యామ్స్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో రెండు డ్యామ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ ఉకాయ్ డ్యామ్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ నది పైన ఉంది అంటే నర్మదా నది పైన ఉంది ఉకాయ్ డ్యామ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే గుజరాత్ లో ఉంది తపీ నది పైన ఉంది తాప్తి అని కూడా అంటారు ఈ రివర్ని నెక్స్ట్ ఒరిస్సాలో మహానది నది పైన హీరాకుడ్ డ్యామ్ ఉంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో సట్లస్ నది పైన భాక్రా నెంగల్ ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో బియాస్ నది పైన పోంగ్ డ్యామ్ ఉంది పోంగ్ డ్యామ్నే మహారాణా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ పంజాబ్లో రావి రివర్ ఉంటుంది రావి నది పైన ఉండే డ్యామ్ని తీన్ డ్యామ్ అంటాము ఆ తేయిన్ డ్యామ్నే రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్ అని కూడా అంటాము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో రెండు డ్యామ్స్ గురించి చూస్తాము చీనాబ్ నది పైన వెళ్ళే డ్యామ్ని బాగిల్హార్ బాగ్లిహార్ డ్యామ్ అంటాము సూరు నది పైన ఉండేదాన్ని చుటక్ డ్యామ్ అంటాము నెక్స్ట్ జార్ఖండ్ లో దామోదర్ నది పైన ఉండేదాన్ని పంచేత్ డ్యామ్ అంటాము బార్ బరాకర్ మీద నది పైన ఉండే డ్యామ్ ని మైథాన్ డ్యామ్ అంటాము మైథాన్ డ్యామ్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఉత్తరాఖండ్ లో భగీరథి నది పైన ఉండే డ్యామ్ ని తెహ్రీ డ్యామ్ అంటాము నెక్స్ట్ మహారాష్ట్రలో కోయినా ప్రాంత కోయినా నది పైన ఉండే డ్యామ్ ని కోయినా డ్యామ్ అంటాము తమిళనాడులో కావేరి నది పైన ఉండదాన్ని మెట్టూరు డ్యామ్ అంటాము కర్ణాటకలో కావేరి నది పైన ఉండదాన్ని కృష్ణ సా కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ ఆనకట్టు అంటాము కర్ణాటకలో కృష్ణా నది పైన ఆలమట్టి డ్యామ్ ఉంది కర్ణాటకలో కృష్ణా నది పైన ఆలమట్టి డ్యామ్ కేరళలో పెరియార్ నది పైన ముల్ల పెరియార్ డ్యామ్ ఉంది నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్లో చంబల్ నది పైన గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఇండస్ నది పైన నిము బాస్గో డ్యామ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుందామండి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఏమేమి డ్యామ్స్ ఉన్నాయని మనకి తిరుపతి చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతి దగ్గర స్వర్ణముఖి నది పైన కళ్యాణి డ్యామ్ ఉంది నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ మండలంలో కండలేరు నది పైన కండలేరు డ్యామ్ ఉంది కర్నూలులో కృష్ణా నది పైన శ్రీశైలం డ్యామ్ నెల్లూరు జిల్లా సోమశిల ప్రాంతంలో పెన్నా నది పైన సోమశిల డ్యామ్ కడపలో గాలివీడులో పాపాగ్ని నది పైన వెలిగల్లు డ్యామ్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ తెలంగాణకు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దామండి కరీంనగర్ జిల్లాలో మానేర్ నది పైన ఉన్నది మానేరు డ్యామ్ కామారెడ్డి లో మంజీరా నది పైన నిజాం సాగర్ డ్యామ్ ఉంది పెద్దపల్లిలో గోదావరి నది పైన రామగుండం డ్యామ్ సింగార్ సింగారెడ్డి దగ్గర మంజీరా నది పైన సింగూరు డ్యామ్ ఉంది సోమశిలలో పెన్నార్ నది పైన సోమశిల డ్యామ్ కర్నూలులో కృష్ణా నది పైన శ్రీశైలం డ్యామ్ అయితే శ్రీశైలం డ్యామ్ ఏంటంటే ఆంధ్రలో వస్తుంది తెలంగాణలో కూడా వస్తుందండి అంటే కొంత భాగం మెయింటెనెన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా తెలంగాణకు ఉంటుంది కొంత భాగం అంటే కెనాల్స్ లాగా కొంత భాగమేమో ఆంధ్రకు సో ఈ రెండిట్లో మనకి వస్తుంటుంది అనమాట శ్రీశైలం డ్యామ్ సో కృష్ణా నది పైన ఉంటుంది శ్రీశైలం
ఎంత పొడువుగా ఉందో మనకి ఇమేజ్లోనే ఇది ఇంత హైట్గా అనిపిస్తుంది ఇది యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చూస్తే చాలా పొడువు ఉంటుందండి చాలా హైట్లో ఉంటుంది అనమాట అందుకనే ఇది మనం ఇండియాలోనే హయ్యెస్ట్ డ్యామ్ ఎత్తైన ఆనకట్టు ఏంటి ఆనకట్టు అంటే తెహిరీ డ్యామ్ ఎక్కడుందంటే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంది దీని యొక్క హైట్ రెండు వందల అరవై మీటర్లు అండి దీని యొక్క పొడవు ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు మీటర్లు ఏ నది పైన ఉంది తెహ్రీ డ్యామ్ అంటే భగీరథి నది పైన ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది ఏ సంవత్సరం దీన్ని నిర్మాణం పూర్తయింది అంటే రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ లాంగెస్ట్ డ్యామ్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ చూసారు కదా ఇమేజ్లో ఓ ఎంత పెద్ద డ్యామ్ లాంగెస్ట్ డ్యామ్ అనమాట ఇది భారతదేశంలోనే సో భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన ఆనకట్టు ఏది అని ఇక్కడ మనకి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు మనకి ఒడిషా రాష్ట్రంలోని మహానది నది పైన హీరాకుడ్ డ్యామ్ ఉంది దీని యొక్క లెంగ్త్ చూడండి పొడవు ఎంత ఉందో పదహారు మైళ్ళు అంటే ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది కిలోమీటర్లు అనమాట చాలా చాలా పెద్దది ఇందులో మెయిన్ డ్యామ్ వచ్చేసరికి పొడవు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అండి మూడు మైళ్ళు కాకపోతే దానికి ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటే మెయిన్ డ్యామ్ వచ్చేసరికి ఇంత ఎక్స్టెన్షన్ మొత్తం మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ వస్తే మెయిన్ డ్యామ్ లెంత్ చూసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వస్తే ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో మహానది నెవర్ పైన ఉంది ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో దీని యొక్క నిర్మాణం అనేది కంప్లీట్ అయ్యింది నెక్స్ట్ ఓల్డెస్ట్ డ్యామ్ ఇన్ ఇండియా ఏది అంటున్నాడు అండి అంటే భారతదేశంలోనే పురాతన ఆనకట్టు ఏది అని ఇక్కడ మనకి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు పురాతన ఆనకట్టు అంటున్నాడు అండి మనకి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కల్లనాయి డ్యామ్ ఉంది చూడండి ఇది అరౌండ్ ఫస్ట్ సెంచురీ టు సెకండ్ సెంచురీ ఏడీలో నిర్మించి ఉండొచ్చు అన్నట్టు మనం భావిస్తున్నాము సో ఈ డ్యామ్ని మనము అతి పురాతన డ్యామ్ పురాతన ఆనకట్టుగా పరిగణిస్తున్నాం కల్లనాయి డ్యామ్ అనమాట కలనాయి డ్యామ్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి కలనాయి డ్యామ్ అనేది ఏ నది పైన ఉంది కావేరి నది పైన ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది తమిళనాడు హండ్రెడ్ బీసీ టు హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఆ టైంలో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు అని చెప్పి భావిస్తున్నారు సో ఇది భారతదేశంలోనే అతి పురాతనమైన ఆనకట్టు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకాయి డ్యామ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అని ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు మనం ఇందాక చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్ బ్యాంక్ డ్యామ్స్కి సంబంధించి అందులో మనం ఏం చదివాము ఒకాయి డ్యామ్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అనుకున్నాము ఒకాయ్ అనేది గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఏ రివర్ పైన ఉంది తాపి ఆర్ తపతి రివర్ దానిపైన నిర్మించబడింది అని అనుకున్నాం మనం నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్యామ్స్ ఈస్ నాట్ ఆన్ ద రివర్ కృష్ణ కృష్ణ నది పైన నిర్మించిన డ్యామ్ కానిది ఏంటి అని ఇక్కడ నాలుగిట్లో అడుగుతున్నాడు అండి సో ఇక్కడ మనకి నాలుగు డ్యామ్స్ ఇచ్చాడు కదా కృష్ణ నది పైన లేని డ్యామ్ ఏది అంటున్నాడు నాగార్జున సాగర్ కృష్ణ నది పైన ఉంటుందండి శ్రీశైలం కృష్ణ నది ఆల్మట్టి కృష్ణ నది పైన ఉంటుంది కృష్ణరాజసాగర్ వచ్చేసరికి కావేరి నదిలో కావేరి నది పైన ఉంటుందండి కృష్ణ నది పైన కాదు సో కృష్ణరాజసాగర్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాడు కదండి హీరాకు డ్యామ్ ఇక్కడ రివర్స్ ఇచ్చాడు డ్యామ్స్ ఇచ్చాడు మనం మ్యాచ్ చేయమంటున్నాడు అండి సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హీరాకు డ్యామ్ ఏ నది పైన ఉందండి మహానది పైన ఉంది తీన్ డ్యామ్ మనం చదువుకున్నాం కదా తీన్ డ్యామ్ ఎక్కడుంది రావి నది పైన ఉంది సాలల్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి చీనాబ్ నది పైన ఉంటుందండి పోంగ్ డ్యామ్ అనేది బియాస్ నది పైన ఉంటుంది చూసాం కదా దీని గురించి సో ఫోర్ త్రీ టూ వన్ బి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మైథాన్ డ్యామ్ విచ్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ డ్యూరింగ్ ద థర్టీ ఫోర్త్ నేషనల్ గేమ్స్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ అంటున్నాడు మనకి థర్టీ ఫోర్త్ నేషనల్ గేమ్స్ అయినప్పుడు ఈ మైథాన్ డ్యామ్ ఉంది కదా ఈ మైథాన్ డ్యామ్ దగ్గర ఇక్కడ వాటర్ ఉన్న రిజర్వాయర్లో వాటర్ గేమ్స్ యొక్క ట్రైనింగ్ అనేది ఇక్కడ నిర్వహించారండి అందుకనే మైథాన్ డ్యామ్ అప్పుడులో న్యూస్లో ఉంది సో ఆ మైథాన్ డ్యామ్ ఏ నది పైన ఉంది అని ఇక్కడ మనకి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు సో ఈ మైథాన్ డ్యామ్ వచ్చేసరికి బరాకార్ నది పైన ఉంటుందండి బరాకార్ నది పైన ఉంటుంది మనకి మైథాన్ డ్యామ్ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్ ఈస్ ఆన్ ద రివర్ బియాస్ అంటున్నాడు హీరాకుడ్ డ్యామ్ ఈస్ ఆన్ ద రివర్ దామోదర్ అంటున్నాడు గాంధీ సాగర్ రిజర్వాయర్ అనేది చంబల్ నది పైన ఉంది అంటున్నాడు మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు సో దీని గురించి మనకి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అంటున్నాడు రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్ బియాస్ నది పైన కాదండి రావి నది పైన ఉంది సో వన్ రాంగ్ హీరాకు డ్యామ్ ఈస్ ఆన్ రివర్ మహానది అండి వేరే ఇక్కడ గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ వచ్చేసరికి చంబల్ నది పైన ఉంటుందండి ఓన్లీ త్రీ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ 
ఆనకట్టు రావి నది పైన ఉంది అన్నట్టు అడుగుతున్నాడు అండి పోంగ్ తేన్ ఒకాయి బగ్లిహర్ అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మనం తీరి చదివినప్పుడు ఏం చదివేమో పోంగ్ ఎక్కడ ఉంది మనకి పోంగ్ డ్యాము బియాస్ నది పైన ఉంది రావి నది పైన ఉంది అని అడుగుతున్నాడు ఏదైనా అడుగుతున్నాడు సో పోంగ్ కాదు తీన్ తీన్నే మనము రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్ అంటాము ఇది రావి నది పైన ఉంది సో ఆన్సర్ తీన్ అనమాట ఉకాయ్ అంటున్నాడు ఉకాయ్ మనం ఏమని చదివాం గుజరాత్లో తాప్తి రవర్ పైన ఉంటుంది నెక్స్ట్ బాగ్లిహార్ బాగ్లిహార్ మనము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంటుంది చీనాబ్ నది పైన ఉంటుంది అని చదివాము సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది రావి నది పైన ఉన్న డ్యామ్ ఏది అంటున్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి తీన్ డ్యామ్ అవుతుంది తీన్ డ్యామ్ ఎక్కడుందండి మనకి తీన్ డ్యామ్ వచ్చేసరికి పంజాబ్లో ఉంది రావి నది పైన ఉంది దీన్ని రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్ అని కూడా అంటాము సో మనకి డ్యామ్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఈ రకంగా అడుగుతుంటాడు అండి అందుకనే మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ థీరీ అంతా నోట్స్లో మెన్షన్ చేసుకుంటూ రివైజ్ చేసుకుంటుండండి ఈ బిట్స్ మీకు చూస్తే ఐడియా వస్తాయి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు దేనిపైన మనం ఆ థీరీలో దేనిపైన ఫోకస్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని సో దీంతో డ్యామ్స్ టాపిక్ అయిందండి సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో మనం ఈ రోజు ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ చూడడం జరిగింది సో రేపు మరొక టెన్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్